Cá estou eu aqui de volta em Orlando Dormindo mais do que a cama É impossível, porque a cama está sempre dormindo Mas tá foda, velho, de acordar, tá foda de fazer tudo Porque eu tô no jet lag ainda, né? Tô ainda desregulado E é por isso que eu não gosto de ir pra Califórnia Eu gosto de ir lá, mas eu não gosto de ir pra lá por causa disso Por causa do fuso horário Mas te fugiu bem, hein? Tô indo treinar agora, hoje com o personal Pra empunhar o meu limite quem que vai estar lá? Você. Ah. Vai ser aquele apoio assim. Vai, vai, empurra. Vai, vai. Acho que eu vou fazer sempre isso. Vou nada. Vai mais, Edu. Não vou. Então, pior que eu era assim mesmo, sabia? O personal, vai, vai, você aguenta. Vai, vai você. Vai você. Vou fazer desse jeito, você aguenta. Você aguenta. Aguentar até aguento. Eu não é, quero. Eu não quero, pô. É igual que a gente vê no Instagram, assim. O Christopher seria a resposta ideal, assim, pra aquele vídeo de Instagram. A mulher fala... Você sabia que com um pote de sorvete do Hagen Dess você consegue comer não sei quantas gramas de arroz, não sei quantas gramas de feijão, não sei quantas gramas de frango. E aí, você vai trocar isso tudo? Aí o Christian responde, sim, porque eu quero sorvete, eu não quero arroz. Exato. É mais ou menos isso. Se for o Hagen Dess de chubos com doce de leite, então, esquece. Isso que ele tá sem comer chocolate. Quando voltar do chocolate, vai ter vários de chocolate novos. Que aí vai deixar ele louco. Vai ser várias primeiras vezes. Vai ser várias primeiras vezes. <risos> Tava pensando aqui agora, conversando com o Christopher, que realmente eu acho que eu devo comprar o Apple Vision, que é o óculos da Apple. E daí eu fico com ele o dia todo, e aí no meio da discussão fala, eu tenho gravado. Você falou, quer ver? <risos> aí eu vou usar essa artimanha contra todos e o mundo. O que você acha, Christopher? Eu acho válido. Eu vou comprar um também pra poder usar contra você. 3.800 dólares. Eu vou usar o seu pra poder usar contra você. Eu, então, eu, eu, percebi, eu, eu fui fazer a, a pre-order e parece que você tem que fazer de acordo com o seu rosto. Na hora de fazer, você tem que fazer o um bagulho de facial assim, ó. E tem que fazer um negócio de vista. Que modo sacana pra poder você não vender ele depois pra alguém? Não, eu acho que depois tem como configurar. Mas eu não hum. sei essa parada da cabeça assim, ó. Não sei se é o formato da cabeça. Não entendi muito bem o que era, mas não é tão simples assim, sabe? Pra qualquer um. A gente vai entender na hora que você pegar o seu. Então não sei se eu pegar. Tá lá olhando assim, sabe? Muito caro. Até porque o de 256 não vende mais. Esgotou. Só tem de 512, que é o mais caro ainda. Nossa, quanto? Então acho que esse aí é 3,800. 3,900, quase. E o outro é? 3,400. Ah, sem dó. 400, 900. Ah, tá. Não, 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 não. Entendeu? É, não, é... Aí é. depois sobe mais um que é 4,200. Que é de 1 tera. Pra que que é isso? Pra que que você tem que ter memória no bagulho? Pra gravar as 24 horas do seu dia, semana inteira. Eu, eu acredito, sinceramente, vai ser mais um óculos daqueles que fica parado, sabe? Você teve, você teve dois já que não, ficou um. parado. Não, é, teve aquele lá que coloca o celular junto e aí você teve o outro que grava. Ah, não, mas celular junto nunca uso mesmo, né, velho? O celular, depende do celular, não cabe mais, o celular toca. É. Olha o outro. Ele tá com tênis branco. E ele tá todo de preto. Você tá doente? E aí, tô ruim, velho. Meu Deus. Eu não sabia. Rapaz. Que você, Matias? Você tá de preto. Ah, eu uso preto. Não usa, não. Eu acho que eu uso, às vezes, ó. A, a, a camiseta não, já é mais Matias. Ah, pô, camiseta eu já não sei. Olha o tênis, você não tá com tênis de mola. Não, é que hoje eu vim treinar a perna, velho. Uma base mais reta, assim, né? Melhor pra treinar. Nossa, tô ruim. Treinei perna dos caras, mas não posso vir pra academia sem comer nada, velho. Passo mal, velho. Acho que tá com, tá com problema de gastrite, o Matias. Não, sei, eu não sei lá, eu não. Treinar em jejum, os caras falam, né? Não é meu negócio. Eu sou muito magro, velho. Ah, tipo, eu tenho um peso legal, assim, mas. Não, não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver com a, a, a ligação. Eu acho que é tipo assim, tem gente que não consegue treinar em jejum mesmo, né? Como, né? Não, ainda eu tomo, eu tomo. Eu treino todo dia em jejum, a única coisa que eu bebo é um whey com meus remédios. Não, ainda como, como eu tomo. A única coisa que eu como é as cápsulas, você é, né? É, nada. Eu tomo 40 e como eu vejo? 40 não, 28. Meu Deus, hein? Pré-treino me deixa ruim, eu acho. Pode ser. Você tomou um o pré-treino? Toda vez que eu tomo pré-treino, eu fico muito ruim, muito ruim. Já tentei trocar de pretendo, não, passo mal. Hein? Tava tremendo com os brinquedos no pé, velho. Talvez a betalamina. O que disse que você tomou Ficou ruim? Tá mesmo. Mas você colocou a betalamina também, né? Ficou ruim. Aí os guris foram lá no chipô, não tem nem como comer, velho. Os guris. 
Eu o Mário encontrei o Mário aqui e um amigo meu da que trabalha comigo. Ele tem nada pela primeira vez. Ele quase morreu. Tá ruim. Cadê o Marmar tá aí? Ele baixou pra pegar um peso, o mãe trabalha comigo e nossa, ele foi baixar. Ele fez assim, quase caiu. Foi a primeira vez, primeira mesmo? Não. Assim, ele foi treinar, mas três anos atrás. Ah, então foi Nossa, ele disse que foi. Eu não aguentei, ele foi pegar o peso aqui. A perna dele fez assim, ele, bro. Tudo bem, eu acho que Se fosse quem embora pra casa, vem embora, tá voltando agora, mas quer pegar pesado, tá bom? Vocês zoaram ele? Não, não. Não, treina certinho, né, coitado. É. Se fosse meus amigos, eu ia zoar ele. Ah, eu sou de boa. Ele não zoou na cara dele, né? Mas agora tava tirando o nosso sarro do cara aqui. Não, eu zoei com ele na hora assim que eu ri, né? Tipo assim, que ele quase caiu, né? Ele falou assim, ele falou, bro. Aí eu falei pra ele, falei, man, se quiser ir embora, vai embora. Tem crise, tem crise. Vamos pro próximo, hoje eu tô de coach aqui do Edu, tá de ajudando coach, ele. Né? É. Eu vou embora já, hein? Vou trabalhar, né? Vou trabalhar, né? Tchau. Bom serviço. Nunca é bom, né? É. <risos> Não, mas hoje vai ser bom, tipo assim, hoje era pra trabalhar 3 horas só. Das 6 a 9. O que eu acho melhor desligar, que eu vou te deixar que ele vai perder o trampo dele, que eu conheço já. Não, tipo assim, hoje tá no meu serviço escalado pra trabalhar das 6 a 9, que vai ter o um evento. Mas a minha chefe, você tem que ir 3 horas da tarde. Porque você tem que arrumar tudo, né? Então eu arrumo, seis da tarde, começo, nove horas, acabou, eu vou embora pra casa. Top. Graças a Deus, um diazinho tranquilo, né? O Cris quer uma vaga lá, ele falou. Eu tô aceitando. Tem que aplicar, né? Naquele site lá, em, 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 qualquer, em qualquer coisa, eu tô aceitando. <risos> não desse jeito, aqui na Flórida é proibido, gente. É, proibido. Se não fosse... Se não fosse, mas tá até eu tava, né? É, a gente tava trabalhando já. Cheirinho de graça aí. Você sabe que o Only não precisa, né? Não, não tem problema. Não, isso aí é de boa. Tranquilo. É, então. Mas eu, eu não vou... sei se eu tenho inscritos, por isso que eu nem me inscrevo. <risos> a gente teve esse papo lá em Las Vegas, o Matias reprovou. Do que? De ter um Only? A gente acha um velhão que... Que te dá... Dois. Dois milhões de dólares. Só pra você abdicar do seu, <risos> seu oral. Ele falou, não faço. Falei, não dois milhões de dólares. Muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. Nossa, você é tão bom assim que é muito pouco dinheiro? Não, eu acho que é pouco. <risos> dois mi... Gente, dois milhões de dólares em reais. É dez. Mas ainda eu acho eu que... já virava milionário no Brasil. Já me ofereceram, você viu, velho? Quando eu era militar, velho. Dois milhões? Não. Ah, tá, né? Não, tipo, quando eu era militar, véio, tipo assim, a gente ficava cuidando da casa dos, dos generais, né? E sempre ficavam uns malucos andando de carro. Não deixar, de conversa que eu não, o dia todo. Mano, ficavam uns caras andando de carro, assim, de madrugada, véio. loucão, velho. Perguntando, né? Nossa, e o cara me perguntou, quase sei, teve. Meu era, Deus. Era dia 28, né? Tava vencendo meu cartão de crédito. Ele falou assim, dois mil agora. Ele falou assim, 20 minutinhos. Mas era pra você ou pra ele? Não, pra ele. Ah. Aí ele, ele falou, dois mil reais agora. Aí não, eu, pe... não, não, eu, eu pensei... Não, eu pensei... aceitou dois mil reais, não aceitou dois, não queria dois milhões. Então... Não, mas eu não aceitei, né? Eu pensei, falei, nossa, meu cartão de crédito tá vencendo, eu precisava pagar, velho. Né? Se fosse Aí, o Cristian, eu tinha aceitado. Eu falei pro cara... Que absurdo. Eu conheço. Eu falei, não, não, valeu. Mano. Eu não faço tudo por dinheiro. Faz sim. Não faz, não. Aí eu mandei o cara vazar, senão você arrebenta ele. A gente anda com os cacetetes, né? Que isso, você ia bater na cara? Nossa, é arrebentar ele com o cacetete, aí ele ia gostar. É que não pode, né? Mas na hora assim eu falei, caraca, dois mil no Pix, hein? Cadê o cash? Você acha que se ele mostrasse o dinheiro, eu tinha aceitado. Se ele mostrasse o dinheiro, você já tava puxando o zíper. Não, meu cartão não tava. Dois milhões, gente. O Matias falou, não. Falei, Matias, é tipo chiclete. Não. É tipo sorvete. Rapidinho acaba, 2 milhões na conta. Não, pra mim é pouco dinheiro. Você ia falar, os caras iam falar, nossa, que boiolão. Eu ia falar, eu ia falar você tem. Não, se o cara fosse um miojinho. Você tem uma Lamborghini? Porque eu tenho. <risos> se o cara fosse miojinho, beleza. Melhor, né? Imagina se não fosse, aí você tava fudido. Cara, o quê? Se fosse miojo, né? O que isso? 3 minutos acabou, né? Ah. Não, é porque senão se não for, aí vai ficar é hora. Não. É 2 milhões. Não, pra mim é muito pouco. Se fosse uns 50, 100, meio. Treino finalizado, banho tomado, almoço tomado. Já assisti até um episódio de uma série de documentário ali que deixou o meio bitolado, sabe? Acabei atrasando um pouco, mas... Estamos saindo agora para a sobremesa. Depois do almoço vem a sobremesa. O Flávio tá aqui, a gente vai levar ali no Crispy Creme. E o meu amigo Christopher vai tentar se controlar, porque... Pode ser que esteja rolando aí um... um como chama? Um collab. Um collab com aquele biscuit que é gostoso e não tem chocolate, então não tem nem o que reclamar. Ele disse que vai comer só um pedacinho. 
Metade. Eu acho isso muito errado. Por quê? Comprar um negócio pra desperdiçar? Não, eu como outra metade amanhã. Você não vai conseguir. <risos> Duvida? Duvida. Eu também. Você pode guardar <risos> e comer depois no cantinho. Você pode até não comer no vídeo, mas eu acho que você vai comer que você vai comer. Não, mas eu vou comer depois. Principalmente se é bom. Provavelmente. Eu como tudo agora mesmo e não vou ficar de enrolação, não. Você não, curando o nariz. você não quer nem a glácia? O que é isso? Ah, normal. Se tiver novinha lá, eu quero. Quentinha na hora. Nossa, não, na hora não tem como. É a melhor. E a dieta? Que Nunca isso? nem vi. <risos> Vamos lá agora então, pro Chris Pequeno. Vou levar o Flávio pra provar a rosquinha famosa dos Estados Unidos. Eu morei aqui por três anos nos Estados Unidos. Eu nunca tinha comido aquilo lá, porque a gente normalmente comia no mercado. No mercado não é fresquinha, é igual o Cristo estava falando. Nem na loja, às vezes, é fresquinha. Tem um sinalzinho que fica ligado lá, que é quando eles estão fazendo a rosquinha para você comprar. Tem um horário aí, Cris. Pesquisa para nós, para a gente ter certeza aqui agora. Porque nós nunca temos certeza de que horário está fazendo o bagulho ou não. Então agora a gente vai ter certeza. Tem um horário descrito no site, onde acende a luz e as rosquinhas são feitas na hora. É o melhor momento para comer rosquinha do Crispy Cream, principalmente porque a que mais sai é a principal, a, a, a original, e é a que eu mais gosto. E é a que todo mundo que eu conheço gosta, exceto algumas pessoas, né? Como Portuga, gosta de morango, e mais? Tem gente ali que não gosta da, da Glasset. É, são raras as exceções, entendeu? Então, vai ser bom. 11, 3 e 6 são os horários que eles ficam fazendo novas. Só que acontece é, tem vezes que eles fazem durante o dia também. Ué, mas um, seis é durante o dia. Não, então, é? mas se acabar, tipo assim, vamos por, se entre as 11 e as 3 acabou, eles fazem mais. Durante os, essas horas. Então tem a chance de a gente chegar lá e tá fazendo também agora. Sim. Mas também que é quase 6 horas já, né? A gente espera um pouquinho qualquer coisa. É, se não tiver nenhuma nova lá. Vamos torcer que tenha. Quentinha. Nossa. Meu, Flávio, você só. Se você, na hora que você for comer. Se o negócio não tiver quente, não come. A gente espera. Eu comi uma lá no restaurante do Village. Era parecido com. Não, não é. Não, é. não era. Não, não, não. Não, era. não, não, é não mas, mas eu gostei. Lá eu gostei. Nossa, você gostou daquilo então? Isso daí então. Tá no céu. O legal, o legal é que o Flávio ele não consegue se expressar, ele dá risada. E quando ele tá muito bom, ele começa a dar risada. Ele tipo. Bem <risos> alto, <risos> 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 É o engraçado, então a gente vai saber se ele gostou ou se ele, se ele ri. Lá perto de casa, velho, tem, um, tem uma lojinha de rosquinha. de rosquinha, só que eu nunca cheguei a comer, sabe? Eu até pensei, nossa, será que eu como? Mas eu pensei, não, algum dia eu vou para os Estados Unidos e eu quero experimentar lá. É. E não, você tem que... Nós... Dito e feito, filho. Você tem que comer rosquinha. É Valeu muito a bom pena. comer rosquinha. Ixi. Ele Valeu tá levando... a pena esperar, viu? Ele tá levando pro duplo sentido, né? É, o Cristo tá O Flávio, Deus. né? Não, você, você é que tá falando. Eu não. Ixi. Tá nem mentindo, principalmente mal mal, velho. Eu cara tô dele. falando que comer rosquinha é bom, gente. Essa rosquinha é boa. Principalmente quentinha. Quentinha, Cris? É. Hum. Ai, esse cara aí leva tudo por trás. Por trás mesmo tá a polícia ali, ó. Se, não, se o Pedro não tivesse parado no sinal, a gente ia ter tomado uma luta aqui agora. <risos> Olha ele aqui, ó. Ó, ó, ó. Se fosse o Christopher dirigindo, ele tinha tomado muito. Ele parado já. É legal a gente filmando a polícia, né? Você já parou pra pensar, Edu? Se os telas são mais multados ou menos multado, multados do que um carro comum? Então, no começo, quando eu tinha o Tesla, porque eu, que era novidade, assim, digamos, né? Uhum. Eu tomei uma multa por causa dele. Certo. Porque o Tesla ele tem o costume de seguir o carro que tá aqui. Sim. Aí, antigamente, não tinha parada de parar no sinaleiro, nem parar no pare. E aí, ele tava seguindo, só seguia, só seguia, seguia, seguia. E aí, sabe quando aquele carro passa correndo, assim, no sinal, quase ficando no vermelho? Uhum. O meu foi atrás. Nossa. Aí, eu tomei uma multa. Mas foi a única também que eu tomei Ah, com na ele. Kirkman, né? Foi. Ah, então, lembra. então, com certeza, os guardas, os policiais já tinham alguma coisa entre eles ali. Mano, certeza, pra parar mais. Né? Não, não, é que o único... Não tem radar aqui uh -huh. de velocidade. O único radar que tem é de sinal, de semáforo. Em alguns lugares só. Radar de velocidade é só policial mesmo, sabe? Uh -huh. É porque foi cancelado. É, o que me pegou foi o de sinal. E aí eles gravam o carro, tudo. Sim. Não é nem foto igual no Brasil, eles gravam mesmo o carro passando Caraca. assim. Tem nem como você falar assim, não foi eu! O carro tá lá assim, passando. <risos> o zoom na sua cara e tudo. Não, na cara não pode. É contra a lei, né? Caraca, sério? Não, mas é câmera de segurança. Lá no Brasil também não pode? Não pode? Porque... Não, é, não, não aparece o rosto, mas não aparece tipo a feição toda a pessoa. É, não dá pra ver, mas não... eles não podem é, ficar tipo, de... Tem como olhar, você fala, ah, é o Edu, é... ah, é o Cris. É, não, não tem como. Não tem como. 
tava dando um problema assim, no Brasil, né? Que a câmera do radar tirava foto e tava lá com o amante do lado. É. <risos> aí eles, eles tiraram, eu lembro uma época que aconteceu isso aí. Hoje eu tô sentindo que a sorte tá vindo aqui, tá ligado? Porque a gente vai jogar na Blaze, plataforma pra maiores de 18 anos. Você pode jogar Blaze tanto pelo computador quanto pelo celular, então, mano, boa sorte pra você que for jogar aí, mas obviamente tem que ser maior de idade e jogar com responsabilidade. Vamos testar nossa sorte aqui hoje, porque já depositei ali meu dinheirinho, tá ligado? Usando o Pix, é a forma mais rápida e inclusive a retirada também é pelo Pix, é muito rápido. E agora na Blaze você pode depositar até um real pra começar a jogar seu joguinho preferido. Bora de Double, ou melhor, Fortuna Double. Então, gente, funciona assim, ó, eu posso apostar em três cores, ou eu posso apostar em uma, em duas, não tem problema, ó quarentinha aqui no roxo, se cair no vermelho ou no roxo, eu apostei neles, eu dobro se cair no pandinho, eu posso ganhar até 250 vezes a mais, ó, caiu no roxo então os 400 que eu coloquei, virou 800, demora um pouquinho pra atualizar ali mas atualiza, tá gente, então tem que ter calma deu um pandinho agora há pouco aqui, velho o pandinho apareceu pra esses caras, que esses caras são muito sortudos, mano, quando o pandinho aparece, o bagulho é louco então, ó, 800 conto no vermelho e cinquentinha aqui no pandinha vamos Vai, Pandinha, mostra pra nós aí, de qual que é. Sorte money. Pô, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Ah, pelo menos foi vermelho. Ok, tá de boa. Mano, que lindeza, velho. Agora é só esperar aqui ó, o Pandinha aparecer. Quando o Pandinha aparece, velho, é louco. Eu vou, eu vou ficar aqui brincando aqui de cinquentinha pra ver, né? Será que vai dar um Pandinha, velho? Será que eu vou ser sortudo a esse nível? Ah, velho, foi quase. Acho que eu vou parar, né? Já tô com 2.500 de banco, então... Tá safe. É isso, gente. Boa sorte pra todos que foram jogar. Quem não tem conta ainda, cria uma conta usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela. Você tem um bônus de depósito de até mil reais e 40 rodadas grátis. Lembrando que a Blaze é uma plataforma, né, de joguinho. Então você pode ganhar, mas você pode perder também. Acontece por isso que pra jogar tem que ser maior de idade e tem que jogar com responsabilidade. Não custa lembrar. Fechou? É nóis. Acabamos de ver ali que a luzinha tá acesa. Ó, tocou meu, <risos> meu teto. O cara acabou de elogiar aqui, falou, oh, esse daí que é o, o teto mais clean que eu já vi, tá ligado? Aí do nada, o cabrito toca pra fechar o carro. Para dar é o seguinte, esse daqui é o Krispy Kreme e toda vez que essa luz tá acesa, ó, tá escrito, ó, hot now, ou seja, quente agora. Quer dizer que tá quentinho, quer dizer que tá no pouco. O que foi isso? Olha a placa! Eu sei. <risos> Por que, que você gritou assim, cara? Porque tem! <risos> eu sei, você não vai garantir. Eu quero os três. Ô, oh, tô com um pouco de álcool na boca já, Edu. Ó, oh, o que a gente tá falando é isso aqui, ó. Biscuit Pack. Que são os donuts novos da Krispy Kreme, juntamente com a Lotus. Que, mano, esse bagulho é muito bom. Esse biscuit aqui, ó. Muito bom. Biscoff. Recomendação do Edu Coffee. Ô, oh, tudo, tudo isso aqui é, é doce de leite, velho? Não. Doce de não, leite, pô. Doce de leite não, é, é Biscoff. É Biscoff. Mais respeito. É outro sabor. É outro sabor? É outro sabor. Não é caramelo e nem dor de leite. É biscoff. Mas parece. Não. Não? É biscoff. Já tô curioso já, filho. Vamos ver, vamos ver. É, tá saindo agora aqui, ó. Tá vindo, levou sorte, véi. Oh, sorry. It's ok. <risos> okay. <risos> Foi. É que eu fui falar um negócio, eu engasguei, eu tava quase morrendo. E esse aqui, nossa, que legal. Que legal, <risos> tipo, o amigo dele morrendo. Tá vendo ele batendo nas costas oh, Tudo legal. que ali na esteira é açúcar embaixo? É, é normalmente os caras dão um aqui de graça. Se não levar sorte, você vai ganhar uma de graça aqui agora. Ó, oh, foi esse aqui que eu comi lá, ó. Não, não foi. Não foi? Não, você comeu o Donuts, Donuts. Esse aqui é do Krispy Kreme. É, galera, a gente tava lá em Las Vegas, eu comi um parecido com esse aqui, ó. Né? Só o mesmo recheio ali em cima. O Edu tá falando que é totalmente diferente. Mas lá eu gostei, vamos ver se eu vou gostar aqui, filho. Mano, olha aqui, olha o, o, o Biscoff. Esse daqui deve ser o melhor. Por isso provavelmente vai gostar desse, que é o mais exagerado. Esse aqui não vai nem chegar perto porque é de chocolate. Ele falou que ele os três, mas tem chocolate. Ah, mas esse daqui, ó, deve ser uma beleza. Esse bagulho é muito bom, gente. Esse biscoff aqui, ó. Ó, o moço tá pegando já a caixinha aqui do Flávio. E ele vai pegar um de cada um aqui pra nós, ó. Eu e o Cris vai ter que dividir, né? Porque engorda. E esse aqui não vai comer, então vai sobrar só pra mim. Ó, oh, deu no time certinho, porque a plaquinha tá acesa. O Flavinho tá com a caixinha dele. Vou deixar o Flavinho experimentar primeiro aqui, ó, né? Manda um abraço. Ele é, o, ele é o cara primário aqui. É o novato. Vamos, vamos ali pro carro ali. Vamos, vamos, vamos. Você vai ficar aqui na porta, não vai dar tá certo. no sol. Por favor. Nossa, é verdade, velho. Tá Nossa, meio tá frio, frio hoje. Aqui, não, e amanhã vai fazer 3 graus. Ô, oh, eu só falei pro Cris que aqui tava bem mais frio de onde a gente tava, velho. Não, aí não. Não, tava bem frio lá aqui. Ah, nós vai ficar no hotel sempre, tô indo pro todo ainda. <risos> <risos> aí não tem como, né? Tô com uma certa dificuldade pra abrir a caixa. Eu tô vendo, tô vendo. Você quer ajuda, cara? Quero. Aqui, ó. Tem um lacrezinho aqui, peraí, que você aperta. Calma, você pediu minha ajuda, agora tá querendo enfiar no dedo? <risos> ó, aperta aqui. Puxa aqui. Ah, rasga mesmo. Dane-se. Assim, ó. Aí, beleza. Hum. Pegue uma e dê aquele mordidão. 
Nossa, tá quentinho, Cris. Hum. É muito bom, velho. É igual ao do Bilagio? Hum. É igual você falou mesmo, ele não tem reação a cara dele. Não, mas aí ele, ele teve. Não teve como. Mano, muito bom, velho. Não. Até agora, esse foi a melhor coisa que o Edu me deu pra provar, velho. Melhor coisa. A rosquinha que o Edu te deu, então, foi boa. Ah, quentinha a rosquinha do Edu, velho. Não, é minha não, é do que estou aqui, Mano, peguei o outro já, desculpa. <risos> Muito bom, velho. Muito bom. Esse é o famoso mesmo, né? Esse, esse é, é o bravo. É Porque assim, na nossa cabeça a gente cria, cria uma teoria que é aquela que tem os caras, os... Os, os froquinhos coloridos ah, é o melhor. Ah, do Simpsons, do Simpsons, É, né? por causa que a gente é. vê eu no Simpsons. Eu não Simpsons. gosto, eu não gosto muito daquele. Justamente por causa disso, sabe? A gente vê no Simpsons, acho tanto que é o melhor. Tanto que é, você viu o tanto que sai ali? É, é tudo assim. É tudo assim. Que é tudo bom assim. que você gostou. Então, né, vamos embora. Os caras <risos> cara falaram que da última vez o, o Matias deu o, o lanche pro Flávio provado, o Burger King. Aí o Flávio comeu inteiro. <risos> e tá fazendo a mesma coisa aqui com as rosquinhas. Perdão. <risos> Não, de gente O que tá escondindo aí? Que ah, o Cris, tira de baixo, cara. Que ladrão, outras? seu ladrãozinho. Do que vocês estão falando? Você nem come chocolate? Eu tô gordo. Aí sai, eu sei. <risos> Do que vocês estão falando? Isso aqui é minha barriga. Deixa eu provar, deixa eu provar. O quê? Eu quero ali, provar. Ali, ó. Eu quero provar. Eu quero provar. Mano. Não, é sério, Edu. Esse é bom, velho. Olha aqui, ó. Pura açúcar. Mas é gostoso. Cara, porque você tá fugindo com meus donuts? Eu não tô fugindo com seus donuts. Eu quero esse aqui que tem mais bolacha em cima. Calma, vamos, ó, de um de cada vez. Primeiro esse aqui. Vamos lá. Dependendo da situação, Cris, eu não vou deixar pra você. <risos> Pega no Flávio. Vamos ver se é bom. Não hum, sentiu o gosto dele, peraí. Vou ter que pegar outro pra você. <risos> Muito. Quer uma mordidinha? Não, pode ficar. Primeira palavra. Esse de cima aqui é o biscoito. Biscu bis biscuit. Que não é doce de leite, nem o que, que você falou? Não é doce de leite nem nada, sei lá o que é. Não é igual o outro. É que o outro tá quentinho, cara. Dá pro Cris é provar. O Cris vai saber. Não, você comeu o recheio? Eu ganho. É que o outro quentinho ali não tem como, supera tudo, né, velho? Quer um quentinho, Cris? Calma aí, tem mais uma que eu quero experimentar. Eu quero esse. Tá, você com o primeiro. Você comecei aquele lá, agora você primeiro, Cris. Esse deve ser bom, porque tem as bolachinhas. É, é por isso que eu achei que... Mas esse aqui não é chocolate? Não, é o, bis... o biscoito. Não, esse branco? Não, é o... Aqueles negócios que eles jogam em cima. Certeza? Ah, é só um pouquinho. <risos> Comeu até do outro lado, só um pouquinho de dúvidas. <risos> É bom? Deixa eu provar. Maravilhoso. Hum. Não prefiro o outro ainda, entendeu? Não. Primeiro esse. <risos> depois esse aqui, ó. Não, ele vai pagar pau pra esse daqui infinitamente. Não, esse aqui não tem como. Agora, a próxima vez que ele for em Las Vegas então, do Belagem, ele vai falar: ah, eu não quero nem saber. Não, esse dono tá ruim. Vou provar isso aqui então, Cris, por você. Tá bom, me diz se é bom ou não. Ele não pode? Ele vai falar que é bom só pra... Hum, <risos> é o melhor. E aí, tô zoando. Se fosse tão bom, você não ia dar tão rápido assim pra alguém experimentar. Não, mas é que eu, eu tô, sabe, controlando, tô comendo muito. Esse é bom. É, esse é bom. Esse é bom. Mas é chocolate, né, Cris? Hum. Nem gosto. Nossa, esse é bom. Esse seria é melhor que tivesse quentinho também, mas uhum. é muito bom. Você não pode aquele? Eu acho. Você não pode, aquele? Dá aqui uma rosquinha. Você Vou não pode, aquele? Aqui. Não, tem chocolate. Aham. Uhum. Ai, que pena, cara. Você não viu que ele tava querendo mexer o saco, por isso que eu não respondi? <risos> não, 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 esse, não. Esse não tem como, né? Não, esse é o melhor mesmo. Mas eu acho que se eu levar o biscoito pra casa, colocar no micro-ondas, vai ficar zica. Uhum. <risos> Engraçado que aqui tinha seis. A gente já comeu tudo, ó. A gente, ele falou como se a gente tivesse comido a caixa inteira, né? É, comeu é, é metade aqui, mais da metade. Quer mais um? Não, não. Certeza? Não, certeza. Aproveita que tá quentinho. Nossa, muito bom, velho. Hum. Pô, esse é diferenciado porque, ó, ele é bem maciozinho, tá ligado? Tá quentinho. Nossa. Muito bom, muito bom. Já, é bom, a Beto subiu já. 
Mas eu já tô enjoado já. Muito doce. Se comprar um gringo, já comer dois, três, quatro. Não vou, muito doce. Eu pago. Também é muito doce. <risos> Agora. Você vai comprar uma água também? <risos> água de já, só pedir atender. <risos> Gente, estou indo no mercado ali agora, vou comprar um biscoff ali para o Flávio testar Porque realmente não dá para sentir o gosto ali pelo Donuts não Eu fui com uma experiência assim, uma expectativa aqui lá em cima Cheguei lá e tipo, ok Eu acho que o, a rosquinha ela rouba o sabor do, do biscoff lá Rouba, e olha que o biscoff é forte, tá? Tanto para você ter noção, Flávio, eu como dois pacotinhos eu já tô cheio assim Eu já não aguento mais comer ele porque ele é muito, muito forte Aí os caras fizeram meio que como se fosse a Nutella dele que é aquele cremezinho que tava em cima da rosquinha, aquilo lá ficou sensacional. Mas a bolachinha em si, eu como duas, já fico, sabe? Ai, oh, meu Deus, quanto doce. E, e ela é tão forte, mas tão forte, que no avião eles davam a bolachinha pra você. Porque você comia ela, ficava meio que saciado. Uhum. Então, a gente comprou ela ali agora, talvez dê pra sentir o sabor, né? Se esquentar no micro-ondas. Ah. Não, não, eu vou comprar a bolacha mesmo. Ah, a bolacha mesmo? Ah, achei que você ia comprar a rosquinha. Não, a rosquinha não. a gente já saiu de lá, pô. Tem, acabou, acabou. Que, achei que você ia comprar pra Aí, tá querendo voltar com é, 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 é. Ele chegou e não, não quero mais, não, gente. Não, tô bem. Tô, tô bem, bem, já tô bem, tô cheio, tô Porque... cheio. Não, isso que ele comeu a caixa de seis, imagina se você tivesse pego de dois. Não, 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 que vocês comeram uma também. Uau! Não, eu falei que você comeu na caixa de 6, é porque o Edu, ah, tá. quando ele vem aqui, ele tem medo de comprar de 12. Ih! Uhum. É isso que eu quero dizer. É, se eu tivesse comprado de 12, você ia ter comido as 12. Ah, não, 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 não. Você aguenta, Flávio? Será? Da próxima vez, quem sabe, dá pra tentar, hein? Parecia que esse personagem de anime. Ro, 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 ro. É que o Flavinho, eu acho que ele tem algum problema assim de ser ouvido na casa dele. Você é bom, você é... as pessoas te ouvem nessa casa, Flavinho? Que, que pessoas, assim? Moro sozinho, praticamente. Hum... Só tem eu, a Jéssica. A gente fica ali sozinho o dia inteiro. Ele fala assim, não, 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 sabe, sabe? Me escuta, não, 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 não. Repetindo, repetindo, sabe? Acho que, é algo, acho que tem algum problema, assim. Eu, como psicólogo, assim, não registrado pela ONU. <risos> ONU? Nossa, psicólogo da ONU. <risos> tô zoando, tô inventei aqui só pra... Só pra, só pra parecer só pra inteligente. Falar, só pra parecer assim, inteligente, que eu parecendo parecendo burro. <risos> <risos> ok. Então, vamos lá comprar o um biscoitinho. E aí ele vai... Vai comprar a pasta também? Pra que você quer pasta, Cris? Só pra saber. Não, só perguntando assim. Não, pergunta a última vez que eu comprei um doce de leite lá em casa, eu, eu cheguei e já tinha metade já, que você arregaçou. Eu? Só eu. Olha na câmera. Olha na câmera. A, a gente olhou na época. E você tinha pegado uma colher, igual você falou, só que na verdade era colher de, de arroz. É, mas quem foi que pegou o resto? Você. Tá bom, então fui eu. Foi mesmo? Não foi só eu. Foi sim. Não foi. Engraçado que a casa do cofre parece o um BBB, né? Ah, eu não fiz isso. Fez sim, tem prova, pode mostrar. É, é <risos> não, é porque antigamente acontecia as coisas, não era ninguém. Ninguém era culpado. Não, os pão do, do, do sumia. Nossa, Portuga. Ninguém comeu. Não, ninguém comeu, ninguém fez nada, ninguém estragou, ninguém. Tipo, nada. Na verdade, tudo que acontecia em casa era ninguém. Ninguém. O ninguém era, era promissor lá. Esse cara. É o fantasminha, né? Não, ele estragava tudo esse cara. Esse ninguém. Fantasminha. Esse ninguém era um desgraçado. <risos> Mano, tipo, tocar de blusa, tá muito frio, velho. Tá foda. Tô tentando achar aqui o biscoff pro Flavinho, mas tá difícil. Eu não conheço nada aqui do, do Target. O Target tava aqui do lado. Eu falei, eu não vou lá no Walmart, né? Uau, descobri que tem a veia aqui também. Ah, mas aqui a veia é diferente. Ah, não, tem original também. Normalmente eu vou no mercado brasileiro, velho. Pago bem mais caro só por estar lá. Vou vir aqui agora comprar. Juro achar as bolachas aí, sua. Ah, aqui, ó, cookies. Tá do lado. Do outro lado. Do outro lado? Do outro lado. Eu vi a plaquinha ali gigante. Como é que chama o negócio? É biscuit? Bis... Como é que é? Biscoff. 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 Mas pronuncia biscuit? Não faço ideia de como pronuncia. Cadê, velho? Será que vai ter? Vai, sempre tem. Ali, ó. Já viu? 20 packs. Você vai ter que comer tudo. Não, tudo? Oxi, não precisa comer agora. Ah, Como tá. Depois. Pega lá, pega lá. Não, do lado, Flavinho. Biscoff aí, ó. Gigante! <risos> eu tinha visto, eu fui dar errado. Nossa! É 20 pacotinhos é pequeno, cada pacotinho tem dois. É famosa essa aqui? É, agora você vai provar ah. a verdadeira. Ó, você fez muita propaganda isso aqui, hein? E se eu ficar decepcionado? Aí, problema é teu. <risos> <risos> vamos ver, vamos ver. Nossa, é difícil tirar, hein? Vamos ver. Bem comum, né, mano? Hum. Propaganda bem, bem feita, hein? Bem paga. Muito obrigado. 
Cara, mas vamos aqui. Tem tanto sabor dentro de um negocinho disso aqui. Química. Você vai me matar, Edu. <risos> não, ninguém morre aqui não, só fica gordo. Hum, muito boa, velho. Ganha da bolachinha, ó. Que você comia no Brasil? Qual? É, Levita, Devita. Delvita, não. Que lá é. Que lá é. Traz exclusividade, né? Não, não, essa aí já é melhor. Seria é melhor? Que lá é mais neutro, né? Hum. Ele tem muito mais sabor. Esse aqui que tá esfarelado aí em cima do. Isso. Do Dá pra sentir o gosto. É o mesmo, né? Mas lá o, o Donald meio que dá uma camuflada. Hum. É meu? Sim, eu comprei pra vocês de presente, ó. Vou deixar o lado do computador ali. Nossa, em uma semana acaba. Edito 10 minutos como um, edito mais 10 minutos como o outro. <risos> Mano, valeu, velho. Muito bom, velho. Gostei pra caramba. Mais um vício, será, aqui dos Estados Unidos? Qual que foi o primeiro? Mano, eu acho que não tem ainda, né? Esse talvez seja é o primeiro? Quem sabe? Eu vi você comendo salgadinho lá em cima. <risos> e sorvete do Regan <risos> desce todo dia não, você é, pega aqui. Não, é que é velho. É roubado, hein? Você nunca tinha comido no Brasil? Não, nunca tinha Lá é um potinho desse tamanho, é 60 reais, velho. Desse tamanho assim? Desse tamanho assim, ó. Aqui é o grandão, 60 reais. Não. Lá é muito caro, velho. Imposto, né? Chegou no Brasil, 40% de imposto em tudo. Ó, meu mano. Tô amando os Estados Unidos, velho. <risos> Agora, só que você, sabe qual é o problema pra você? Ah. Você vai ter que trazer sua mina. Ela tá vendo assim nos vídeos, você hum. vai falar pra ela, ela vai ficar assim triste que você não trouxe ela. É, então. Fazer o quê, né? É, é, dessa vez foi minha vez. My turn. Tá, a próxima vez, quem sabe, você traz ela. Viciar também alguns vícios aí. Vícios é, americanos. Mano, muito bom, velho. <risos> <risos>